这款蛋糕绝对很多人吃过，还有一直怀念它味道的，它就是娃娃脸蛋糕。松软的蛋糕体搭配上老奶油，再加上可爱的小表情，真的非常经典。今天的视频最后依旧由你们熟悉的对比环节，我们来边做边聊。先处理鸡蛋的部分，用的是冷藏过的，两个鸡蛋的量即可。大家家用烤箱一般是四人身左右，所以两个鸡蛋的量足够了，再多烤箱也烤不了。重点啊，蛋清里不要混入蛋黄和油，否则会影响打发效果。三十六克牛奶，二十二克玉米油，先搅拌乳化。过筛低粉三十八克，低粉的过筛是一定要的，因为低粉它放置后容易结块。大致拌匀就可以加入蛋黄三十七克。然后就是搅拌搅拌，这个分量来说，你随意拌，拌匀的速度很快的。你只需要确保最终的蛋黄糊状态是流畅的滴落状，因为面粉品牌不同，吸水性也不太一样。如果说太干，是可以加少许牛奶进行调节的。蛋清七十克，夏天呢你是需要给它冷冻个十来分钟，冬天室温低的话就不用进行这一步操作了。加入细砂糖三十四克，还需要用到四克玉米淀粉。因为做这款蛋糕，我们不需要用到模具，加一些玉米淀粉，让它蛋白霜的支撑力更稳定一点，还能提升蛋糕的口感。打发的过程并不需要全程开启高速，先高速打发至蛋白霜表面出现清晰的纹路，再转低速整理蛋清里因为高速打发引起的各种大小气泡。最终打好的蛋白霜是直立的短鸡尾，整体算是偏硬的蛋白霜状态。取一小部分先与蛋黄糊拌匀，再全部倒回蛋白霜里。搅拌的这一步也很重要，不能过多翻拌，否则会消泡。这次特意做了三份蛋糕糊，并且让它消泡程度不同。等下咱们就可以看面糊消泡程度不同，烘烤后的对比。最终拌好的面糊是能堆叠起来的，而且光泽度也非常好。需要借助裱花袋挤入模具，你注意看这一盘的状态，面糊挤入后是有一点摊开的。今天用的是长地大白金烤箱，并且已经提前预热，上下火140度烘烤35分钟后，转上火一百七，下火一百四，再烘烤5分钟左右。最后这个时间是用来给蛋糕烤上色。这一盘挤入的面糊状态非常立体，如果是做肉松小贝胚的话，建议再挤高一点；做娃娃脸蛋糕的话，这个高度就可以了。挤入的直径我也会告诉你是 6.2 厘米左右，这个大小做出来正合适。我经常是一个装，装入四寸蛋糕盒子里是正好的。两盘都烤出炉了，对比你们自己先感受一下。烘烤温度不同，蛋糕也烤色不一样。相对应的烤箱温度，建议你测试一下，但是一定要烤到位，不然蛋糕放置后会出现掉皮的现象，就非常影响美观了。30克黄油，加入10克糖粉，先进行打发。这里需要注意的就是，黄油必须是提前室温软化的，如果说室温太低，建议隔温水操作，否则做这种老奶油，最后你打发的过程，你会发现奶油打成渣渣的，一点都不顺滑。淡奶油100克，需要使用常温的，少量多次的加入，每一次都是搅打至完全顺滑，再加入下一次。这里我们黄油的用量不多，做出来的老奶油加薪一点都不腻人，非常的好吃。还需要融化一些巧克力，用来做头发的部分。我这里用 65% 的黑巧，准备了120克。觉得麻烦的话，你也可以用这种仙尼贝矮的巧克力笔，直接隔温水融化后就能使用。挤上奶油，盖上蛋糕胚后，连取巧克力。这里你随意发挥，也可以给他们做各种造型、各种表情。冬天来说，唯一需要注意的就是操作速度快一点就行。巧克力它遇冷凝固后，你操作起来就比较麻烦了。这里我们聊一下这种蛋糕胚的问题。在不消泡的情况下，这个配方是可以做十二片蛋糕胚子的。刚出炉蛋糕胚子是不够柔软，并不是你制作的问题，而是说这个蛋糕你一定要烤透，否则它会容易塌缩。蛋糕你放置一会后，它烤色越浅的回软速度会越快。再来看看消泡程度不同的烘烤后对比，面糊流淌速度越快的消泡程度肯定越高，烘烤后更为扁平
，不同程度的消泡对于蛋糕的高度影响，这你看是非常直观的。所以烘焙一定要多多练习。让我们一起在烘焙的路上同行，也随时欢迎大家探讨烘焙中的各种问题，分享你的成功、失败、快乐、喜悦都可以。